としては水平解像度が約10キロ程度とその沿岸の地形などを解像するのに不十分ということと、えー、潮汐とか沿岸の延長混合とか気象欄などの沿岸重要な物理過程が生えていないという問題があります<笑>そこで我々はあの沿岸監視予測システムに向けて次世代日本近海予測モデルというものを開発しています方針としては現行と同程度の解像度のモデル世界平洋モデルに解像度約2キロと非常に高解像度の日本近海モデルをメスキングでくっつけるという方法でやっていますで沿岸を念頭に置いた物理過程を入れてやるとでこの結果出てくるものとしてはその日本沿岸海域における物質輸送を把握する基盤にもなるので例えば生態系だったり汚染物の発散であったりそういったものを、えー、理解する上での基礎情報にもなりえますでまたあの大気場の変動に対して沿岸海洋がどのように応答するかというのも対象に入っていて海峡変動であったり沿岸流であったり高潮であったりのというのも、えー、この中の対象の一つですで本発表では、まあ、開発のモデルの雑踏あの概要についてですね簡単に紹介するのと、えーまあ、あのなるべく、えー、少し合うようにですね大気場変動に対する応答としての結果を、えー、簡単に示しますあまりあのサイエンティフィックな内容ではないので<笑>えー、モデルの概要なんですけれども、えー、数値モデル基盤に用いた数値モデルは気象研究所共用海洋モデル MRI.com ですでこの中で作った3つのモデル、えー、全球モデルあと北西太平洋モデルでもう1つも、えー、内側の日本近海モデルを3つを結合して、えー、やりますで日本近海モデルの領域を示したのはこちらでして、えーまあ、ちょっと初め研究用としてかなり広めに設計をしています全領域を2キロで改造するで、えー、まずはそのテストの実験用として、えー、モデルをとりあえず作ってみました、えー、その設定をし,えしています延長区には51層かなり一等で4メートル、まあ、ちょっと荒いんですけれども、まあ、この程度で自由海面で、えー、流とか粘性とか拡散、えー、延長混合なんかはよく使われるスキームがもう入っていますで大気矯正にはあの高圧データセットと呼ばれる経年変動場を入れてやっていくとしましたで実際にはあのどのように手順をテスト実験やったかというと、えー、全球北西太平洋モデルを結合してまず長期のスキナップをしてでそれの1月1日2000年の1月1日を、えー、結合して、えー、親モデルですね北西太平洋モデルに日本近海モデルを強くなじんだけでその10日間なじんしてそれから120日間のフリーランもすでに手を離して動かしてやる、まあ、厳密にはエネルギー見ているまだスピンアップ中なんですけどもちょっと今回の発表の都合上この中の結果を示しますで実際、えー、どんなものかというのを見てもらうために、えー、本州四国南岸の黒潮の動きを見,見せていますこれは1日,の SS 1日平均の SST で、まあ、ほ,んほんま本当のスナックショットで見るともっと細かいコード出ているんですけれども、まあ、この結果ですでちょうど黒潮がこう日本にこう近づいてきたときに、えー、断水波及ですねそこから暖かい海水がこう,、えー、こういった、あのー、沿岸のところにこう生えていくっていうのは見えていてあのまだその再現性運用をまだ検証はしてないんですけれども少なくともこういった現象がモデルの中で見れるものでありますこういったのはあの現行のではモデルでえー、今もう一つの例として沿岸親潮について、えー、紹介しますこの沿岸親潮っていうのは冬と春に北海道南東に現れる沿岸流です、えー、こちらに示したのがあの衛星による2月22日の衛星による、えー、海面水温ですで、えー、陸棚上黒線で示した陸棚上にこう冷たい海水があるんですけどもそれを運ぶ石に運ぶのが沿岸親潮と呼ばれるものですで、えーこちらが2月27日のモデルの海面水温でして、えー、基本的にその陸田の上に冷たいのがあって、外洋があったかいというもの、えー、例えば衛星で見られたものは非常によく再現できています。でこれですね、えー、でこの流れっていうのは幅10キロと非常にシャープなあのジェット流的な構造を持ってまして、それを2キロモデルでやると約こうあの改造できたということですね。えー、これはその海温スケールの季節変動と幅数秒スケールの沿岸の現象を同時に扱うことができたためであるで、まあ、プロトタイプモデルの解析から、まあ、正確に出てきたのでその力学について解明をしましたで、まあ、それについて今回はあのもう紹介しました
ませんが、まあ、簡単に言うとですね、円盤症の駆動力学というのはこういう持ち手で似たようなものです。えーとですねえー、頭皮のモンスーン、冬にモンスーンにこっちでこう歩行した順番って風が吹くと、それによって、えー、風空洞の左下張り返る人が硬くすると、でそ,れそれによってこう運ばれてくる低温、まあ、低塩な海水っていうのが1月から4月に、ここからあの海峡から流入、太平洋側に流入すると、でそれによって陸棚塩前線、陸道前線に形成されて、そこであのジェット流的な構造を持つ沿岸症が生まれるというものです。でまあ、これは結果なんですけどもでつまりですねこれはモンスーンの季節シグナルっていうのが北海道の太平洋沿岸をこう伝播していく、まあ、それを、えー、このモデルでは捉えられたと、えー、沿岸温床が再現できたということはつまり、えー、もう一回言いますけどもお小遣い上のモンスーンの季節発生に対してする沿岸海洋の応答を、まあ、モデルで再現できると、まあ、そういった性能がある、まあ、それは現行の、えー、海洋10キロのモデルだとそういった沿岸の現象っていうのも見れないのであので見えるようになるもの。で最後にあのもう一例としてアビキに関する研究あの解析例を紹介します。でアビキというのはあの九州九州沿岸で発生する突発的な高津波で最近で気象津波と呼ばれるものです。年に5件から10件ほど報告されているらしいです。で先行研究としてはヒビアンとカジュラ1982というのがまあ,あの重要なものがあって。これはその純圧モデルによって海洋ごとの基本メカニズムというのを基本的には明らかにしたわけです。でその基本的に明らかにしたのに加えてです、ね、1979年に長崎湾で大きな被害を起こしたあのアビキ事例の再現に成功しています。でまあ、そういうところ先行研究ありますので、今回はそのヒビアンドカジューラ1982と同じ設定でこのモデルを駆動してやって、まあ、モデルで実際アビキが予測できるのかどうかというのを見てやろうというものです。まあ、実際にはあのここで示したように、東シナ海ですね。東シナ海上にこう気圧上乱、最大変数3ヘクトパスカル、海面変異3センチ分をこう押し込むようなそういった気圧上乱をこう東にこうビリビリビリとこう動かしているシーンのあたり、まあ、これはヒビアンのカジラと同じものです。で、初期版には先ほどのスピンアップの終わったやつを用いて、それから7時間待っていたときに再現。ここで示したのがその結果で、えー、こ海面変異、海面高度の、えー、時間発展をアニメーションで示しています。この海面の押し下げに伴って、その先頭でこう海面が盛り上がっていて、それがずっとこう伝播していくと。で長崎湾沿岸まで来ると、えー、その辺がこう非常にこう、まあ、さまざまなこう波の反射だったり、こう電波だったりを引き起こすというのが。あ見えていますでこれには基本場としてその黒潮だったりの他の基本的な場っていうのも全部入っていてその上にこうアビキの、えー、検証というのがまあ見えるようになっていますね。でまあこういうのを全部まあ何となくこのお友達いんだと思うんですけども<笑>本当なのかどうかっていうのを全国的に習って検証しました。えー、っとですね、えー、ここで、えー A 点と B 点、東シナ海上の A 点と B 点での海面変異の時間発展というのを見ます。えー、こちらで示したのが、えー、A 点と B 点の,その海面の変化ですね、えー。A 点で見ると初めに2センチ、1センチ、2センチほど上がって、それからずっと下がると。で B 点で見ると、えー、こう波が来て、えー、10センチ、12センチほど上がって、またそう下がってっていうのが。でこれをヒビアンドカジュラ1982と比較してみると、この A 点でのというのは確かに彼らの検査でも初めに2センチほど上がって、こう、まあ、なだらかに下がると。B 点だと、えー、12センチほど上がって、えー、下がるというふうにあの基本的にあのよく一致している結果が得られています。これはこの波をこう、波をこうずっとこう押し込んでいくとに。がちょうど重力波の移動速度と合ってくるのでそうするとクラウドマン共鳴というんですけどもどんどんどんどんあの振幅が増幅していくというのが再現できているということですねでそれによって、まあ、今回だと2センチから1 0ンチと非常に大きいここまで上がるということですでこの結果っていうのはつまりこの精度の良い耐久圧場があればこれが実はすごく難しいんですけども、まあ、これあればですねあの本モデルの能力としては
時期発生の兆候を捉えることが可能であるという、まあ、そういった有意義な結果であります。えっとですね、え次にあの、まあ、ついでというかあれなんですけど、長崎湾についての結果も見せます。え長崎湾をここでして、<笑>まあ、そういうわけですね、えっと、長崎湾での結果で。でここでやると、えー、先ほど B 点だと12センチ程度だったんですけどさらに20センチ近くまで増幅がされますでただ一方でそのヒビアンドカジューラーの結果を見ると長崎湾でも1メートルほども増幅がいっているとでこ,れこれがまあ実際に起こった被害と同程度で、まあ、彼らはその被害をよく再現したんだけれどもこのモデルだとまあ、まあ、ダメだったと1メートルとかじゃなかったと20センチ程度にしかならないえー、つまりこれなんでかというと日比谷のカジュラ1982はその最大解像度125メートルで非常に細かい解像度で長崎湾の内部の構造まであの分解していてその中での、えー、内湾での表面ですね、はいえー、というのをちゃんと再現しているのでこうあるこういうのが入ってくるとそれがわっと大きくなるというのが出てきているけれども、まあ、本モデルの2キロ程度だと、まあ、それはちょっと無理だったということ。まあ、それで終わるのもあれなんで、えー、波のこの周期をこう見てやると、まあ、こっちから長崎湾でも 4, 4波ほどこう山がこう見えるのが分かると思いますが、えー、それはあの長崎湾の日比谷のカジュアルとかあの観測とのどうも同じような周期で来ていて、まあ、先ほど見せたあのこう陸沿岸でわっとこう波が出てくるとかそういった過程っていうのは再現できているというふうには以上をまとめます、えー、気象庁の,その沿岸監視予測システムに向けて、えー、次世代日本近海予測モデルを開発しています、えー、3つのモデルをネスティングによって計算しているので<笑>最も違うの日本近海モデルとして計算すると約2キロと非常に高いものですでこの高解像度版によって沿岸域の多くの物理化というのを想できると期待されていて、まあ、大気量の変動に対する沿岸海洋と見ると例えばアギキだったり沿岸オマシだったりというのが出てきている今も現在もモデル開発継続中でしてあの沿岸域に特化したような今後スキームとか新たに開発調整スキームの組み込みを行っているまたデータ動画とか最近の部分をどう連携させるかっていうのも検討中ですありがとうございました、はい、今回ご覧いただきたいと思いますが、えー、質問入ったりしますあ今日も結構いいと思うんですあのその安倍晶を起こすようなね気象現象はど,どういうものかっていうのは分かってるのあそれがすごくまだまだ分かってない,ないく、えー、と何個も見た限り,限りだと、えー、いくつもの,その気象のメカニズムが提案されていて、うん、でそれでそれのどれが起こしたかというのは、まあ、多分その地面によるとは思うんですけどね。季節性はあるんですか、えー、ありますね。えー、と<笑>冬に多いだと思うんですけど、ね、どういう気象条件で起きるとかっていうのはあるけど。